আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়েলকাম ব্যাক সবাইকে আরেকবার স্বাগত জানাই চ্যানেল আইকেতে তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে আপনারা কিভাবে স্যামসাং মোবাইলকে ফ্ল্যাশ করবেন অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল যারা আমরা সবাই অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ইউজ করি তো আমরা সবাই জানি যে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ইউজ করতে করতে একটা সময় অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস অথবা অনেক কিছু জমা হয়ে যায় যা পরবর্তীতে একটা সময় একটু হ্যাং করতে থাকে অথবা আপনি চাচ্ছেন সেটটাকে আপনি বিক্রয় করবেন বা কাউকে দিবেন তখন সেই ক্ষেত্রে পুরো ওয়াল্ড ডাটাকে একেবারে ক্লিয়ার করার জন্য ফ্ল্যাশ করবেন তো আপনি যদি ফ্ল্যাশ না করতে জানেন তাহলে আপনি কিন্তু চলে যান কম্পিউটারের দোকানে তো আমি আজকে এমন বিষয়টি শিখাবো যে আপনি নিজে নিজে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলকে আপনি ফ্ল্যাশ করতে পারবেন আপনার কোনো কম্পিউটার দোকানে যাওয়ার দরকার নেই জাস্ট আপনি নিজেই পারবেন তো বন্ধুরা যারা এই বিষয়টি না জানেন কিভাবে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলকে ফ্ল্যাশ করবেন তারা ভিডিওটি একদম শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন আশা করি বিস্তারিতভাবে বুঝতে পারবেন তো আমি পুরো ভিডিওটি জুড়ে আছি মোহাম্মদ ইসমাইল তো চলুন শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিওটি ভিডিওটি শুরু করার আগে বলে রাখি আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এই যে লাল বাটনে যে সাবস্ক্রাইব যে বাটনটি দেখতেছেন সেখানে আপনি ক্লিক করবেন এবং পাশের যে বেল আইকনটিতে আছে বেল আইকনটিতে আপনি ক্লিক করবেন যাতে করে আমাদের প্রত্যেকটা ভিডিওর আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যান আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে দুইটি ডিভাইস আপনারা দেখতে পারতেছেন একটা হচ্ছে ওয়ালটনের আর একটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের তো ওয়ালটন অর্থাৎ সাইনা ডিভাইসগুলোকে আপনারা যখনই ফ্লাশ দিবেন তখন এটাতে হোম বাটনে থাকে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এখানে পাওয়ার বাটন এবং ভলিউম বাটনের উপরের কি যে কি বাটনটা আছে দোনোটা একসাথে চেপে ধরলেই আপনার ফ্লাশ করার যে সিরিংগুলো আছে সেগুলো কিন্তু এখানে চলে আসবে এখন এটা ছিল সাইনা ডিভাইসের এখন যারা আমরা স্যামসাং যারা ইউজ করি বেশিরভাগ তো আগের স্যামসাং ডিভাইসগুলোতে আপনার কিন্তু ভলিউম বাটন থাকে অর্থাৎ হোম বাটন এই হোম বাটন প্লাস পাওয়ার বাটন প্লাস ভলিউম আপ বাটন এই তিনোটা কিন্তু একসাথে আপনাদের ফ্রেশ করতে হবে অর্থাৎ একসাথে আপনি হোম বাটন পাওয়ার বাটনে ক্লিক করবেন এবং ভলিউম বাটনের উপরের যে বাটনটা আছে সেটাতে আপনি ক্লিক করবেন এবং যে হোম বাটনটা আছে হোম বাটনে একসাথে ক্লিক করবেন তো আমি এখন পাওয়ার বাটন প্লাস ভলিউম আপ বাটন প্লাস হোম বাটন একসাথে আমি ক্লিক করব তো যখনই ক্লিক করবেন তখন জাস্ট এটা এরকম সেটা লু লুগুটা আসবে লুগুটা আসলে তারপরে এটা কন্টিনিউ এটা প্রসেসিং হতে থাকবে তো প্রসেসিং হয়ে কিন্তু আপনার যে এই যে সিস্টেমটা আসছে সেটা কিন্তু এখানে চলে আসবে তো দেখুন এখানে যে সিস্টেমগুলো চলে আসলো ফ্ল্যাশ করার জন্য তো এখন আপনাদের এখানে কোনো টাসে কোনো কাজ করবে না টাসে কাজ করবে আপনারা যখন এইভাবে উপরের দিকে নিচের দিকে নেবেন তখন কিন্তু এইভাবে কাজ করবে কিন্তু আপনি যদি আপনি কোনো অপশনের ভিতরে ক্লিক করবেন তখন কিন্তু অপশনের এইভাবে কাজ করবে না অথবা আপনি যে ভলিউম আপ বাটন আছে এটার মাধ্যমে কিন্তু আপনি এদিকে অপশনগুলোকে নিচের দিকে উপরের দিকে নিতে পারেন এবং আপনি স্ক্রিনের উপরে এইভাবে সুইপ করলে উপরে যাবে এবং এইভাবে ডাউন করলে কিন্তু নিচের দিকে চলে আসবে এখন আপনার এখানে অনেকগুলো আপনি সিস্টেম পাবেন তো সিস্টেম আপনি যতই পান না কেন আপনি চাচ্ছেন এখন পুরো ওয়ার্ল্ড ডাটা ক্লিয়ার করার জন্য সেক্ষেত্রে এখানে অনেকগুলো অপশন আছে এর ভিতরে আপনি যে অপশনটা করবেন সেটা হলো এখানে লেখা আছে একটু নিচের দিকে আসলে আপনারা দেখতে পারবেন ডাটা ফ্যাক্টরি রিসেট এই যে এখানে ডাটা ফ্যাক্টরি রিসেট আপনারা লেখাটা একটু ফরে নেবেন অবশ্য এখন ক্যামেরাতে হয়তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না বাট এখানে লেখা আছে ডাটা ফ্যাক্টরি রিসেট এটাতে যখন আপনারা ওকে করবেন ওকে করলে এই যে যে পাওয়ার বাটন আছে পাওয়ার বাটনটা দিয়ে আপনারা এখানে ওকে করতে হবে তো আমি এখন পাওয়ার বাটন দিয়ে ওকে করতেছি তো পাওয়ার বাটনে যখন আপনি ক্লিক করবেন তখন এখানে দুইটা অপশন পেয়ে যাবেন নো আওয়ার ইয়েস তো যখনই ইয়েসে আনবেন ইয়েসে আনার পর আবার পাওয়ার বাটন দিয়ে আপনারা ওকে করতে হবে তো এখন আমি পাওয়ার বাটন দিয়ে আবার ওকে করে নিচ্ছি তো এখন পাওয়ার বাটনের কাজ যখনই আপনারা করবেন তখন কিন্তু এই যে নিচে দিয়ে এটার ইয়েটা হচ্ছে অর্থাৎ প্রসেসিংটা হচ্ছে তো প্রসেসিং হয়ে কিন্তু সম্পূর্ণ কাজটা কিন্তু হয়ে গেছে এখানে অলরেডি লেখা আছে যে ইউর ফরমেটিং ডাটা ইউর সাকসেসফুললি তো এখন সব কিছু আমার এখানে ফরমেট হয়ে গেছে এবং সব কিছু সাকসেসফুল হয়ে গেছে এখন সেটটাকে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনি এখান থেকে রিবোর্ট সিস্টেম নাও দিতে পারেন অথবা পাওয়ার অফও দিতে পারেন তো আমি যেহেতু এখন এটা ফ্ল্যাশ করেছি তখন এটা রিবোর্ট সিস্টেম অর্থাৎ আবার রিস্টার্ট করে নতুন করে চালু করবে সেক্ষেত্রে রিবোর্ট সিস্টেম নাওতে আপনারা ক্লিক করবেন তো আমি এখন রিবোর্ট সিস্টেম নাওতে ক্লিক করে দিলাম এখন মোবাইলটা 
আপনারা যেভাবে রেজিস্টার করেন सेम ওইভাবে রেজিস্টার হয়ে যাবে একদম অটোমেটিকলি ভাবে তো এইভাবে অনেকে স্যামসাং মোবাইল ফ্ল্যাশ দিতে জানেন না তো আমি আপনাদেরকে দেখালাম যে স্যামসাং মোবাইল আপনারা খুব ইজি ভাবে কিন্তু আপনারা নিজে নিজেই ফ্ল্যাশ দিতে পারবেন তো এখন দেখুন এটা কিন্তু এখন আবার ফুললি যেভাবে নতুন ভাবে চালু হবে সেভাবে কিন্তু চালু হবে আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো বন্ধুরা দেখুন সেটটা ফ্ল্যাশ হয়ে কিন্তু একদম নতুন ভাবে যেভাবে সেট আপনারা যখনই কিনেন নতুন যে রকম ইন্টারফেসটা চলে আসে ঠিক এর ওরকমই কিন্তু এখানে চলে আসলো এখন আপনাদের যেভাবে আপনারা নতুন সেট কিনলে যেভাবে এটাকে রিসেট করেন ঠিক ওইভাবে আবার স্টার্ট দিয়ে এটার ভিতরে সমস্ত ধরনের আপনার ইমেল জিমেল আইডি সবকিছু পূর্ণভাবে আপনারা সেট করে আবার একদম ফুললি একদম নিউ ভাবে কিন্তু আপনারা সেটটা সেটটাকে ইউজ করতে পারবেন তো বন্ধুরা আশা করি আজকের এই ভিডিও থেকে আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল মোবাইলকে আপনারা নিজেরা নিজেরাই ফ্ল্যাশ দেবেন এবং কোনো বিষয় যদি আপনাদের জানার থাকে তাহলে অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন ইনশাল্লাহ আমি অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব আপনারা চাইলে আমার ফেসবুক গ্রুপে এবং ফেসবুক পেজে চ্যানেল আইকে আপনারা লোকে যদি চার্জ দেন ফেসবুক ফেজে তাহলে কিন্তু আপনারা ফেসগুলো পেয়ে যাবেন ওখানে আমার বিভিন্ন ধরনের আমরা ফোর্স দিয়ে থাকি যা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে ফোর্সগুলি আমরা দিই না তো বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছেন আজকের এই ভিডিওর টপিকগুলি